ሳምንት የነበራችሁ ምን አይነት ትምህርት እንደጀመርን እናውቃለን እና ስለ መስጠት ነው እየተማርን ያለነው እና ጸጋና መስጠት በሚል ሐሳብ ማለት ነው የሌላችሁ እንግዲህ ዌልካም ሌላው ለውጫችንም ደግሞ አንድ ላይ ይሄ ሐሳብ እንደው ትንሽ ጠጥር ያለ ነገር ነው ስለ ገንዘብ ዓለም አንሳት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሰዎች እንደምንናገሩ 7000 ፓውንድ የሚመዝን ዝሆን ቤት ውስጥ ያለ አላየንም እንደ ማለት ነው ያለው ኡነት ነው ይሄ በጣም ትልቅ ኢሹ ነው የገንዘብ ኢሹ በጣም ትልቅ መንፈሳዊነታችን የምንመዘንበት አንድና ዋነኛው መንገድ ከገንዘብ ጋራ ያለን ግንኙነት ነው ለምን ነው ሰዎች ገንዘብ የማይሰጡት ተብለው ሰዎች ሲጠየቁ ከሞላ ጎደል እነዚህ እነዚህ ምክንያት ነው ተሰጥቷል አንደኛ መስጠት እንዳለብኝ ከነጭራሹ አላውቅም የሚሉ ሰዎች አሉ ሁለተኛ አስራት ማደረበት ምክንያት አስራት የብሉ ክዳን ህግ ነው እንጂ ያዲስ ክዳን ትምህርት አይደለም ብለው የሚያምኑ ሰዎችም አሉ ሌሎች ደግሞ እኔ ገንዘብ ወይት እንደሚል አላውቅ ቤተክርስቲያኗን ራሷ ከናቃጠው ዓላምንም የሚሉ ሰዎችም አሉ ሌሎች ሰዎች ደግሞ እኔ የምሰጠው ሌላ ቦታ ነው ምልከው ኢትዮጵያ ነው ምልከው የሚሉ ሰዎች አሉ እንዴት ነው እናቀው ክላፉ አትላፉ ሌሎች ደግሞ እኔ እኔ ሌላ ኮዝ እንደው ፕሮጀክት ምናምን ሊብ ያለበት አለ እዛ ነው የምሰጡ የምሰጠው የሚሉ ደግሞ ሰዎች አሉ ሌላው የኔ ነው እና ሌላው ሰው አይመለከትም የኔ ገንዘብ ነው የሚሉ ሰዎችም አሉ በመጨረሻ ደግሞ ባለት ዳር ነኝ እና ይዳር ጓደኛ ይሄንን ነገር ካልተስማማው ወይም ካልተስማማ ይችላልርኮ ስለማችም ነው የሚሉ አሉ። ይሄ የኛ በህዝብ ብቻ ሳይሆን በብዙ የምንነገር ሐሳብ ነው። ነገር ግን ስለ መስጠት አስራትን ስለ መስጠት ከማንሳታችን በፊት ጸጋ የእግዚአብሔር ቸርስ ጦታ ምን እንደሆነ ማወቃችን በጣም ይሄን ነገር ያቀልልናል። በመጻፍ ቅዱስ ላይ ስለ መስጠት በዝርዝር የተጻፈው የት ነው ብትሉ? ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 እና 9 ነው። ምዕራፉ በሙሉ ከመስጠት ጋር የተያዘ ምዕራፍ ነው። ሁለቱም ምዕራፎች። ሐዋርያው ጳውሎስ የጻፈው ግን እንዴት አድርጎ ይሄን መልእክት አስተላልፈ ብትሉ? ምገርማችሁ ነገር ሲጀምር በጸጋ ሲያልቅም በጸጋ አድርጎ በመሐከል ደሞ ሰዎች እንዲሰጡ ይከረጃ አድርጋቸው ነበር። ለምሳሌ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ ወንድሞች ሆይ ለመቀዶንያ አብያተ ክርስቲያናት የተሰጣቸውን ጸጋ እንድታውቁ እንወዳለን ይላል። ለካ መስጠት ከጸጋ ነው የሚጀምረው። ከዛስ ሁለተኛ ቆንቶስ ምራት 9 ቁጥር 14 ላይ ስለማይቆጠሩ ወይም ስለማይነገሩ ሲጦታው እግዚአብሔር ይመስገን ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሲጀምርም በጸጋ ነው ሲያልቅም ደግሞ በጸጋ ነው። መሐል ላይ ሁለተኛ ቆንቶስ ምራት 8 ቁጥር 9 ላይ የእግዚአብሔርን ቸርስ ጦታ እንድታውቁ እንወዳለን እሱ ሀብታም ሆኖ ሳለ እኛ ዲያበለጽግ ዲያ ሆነ ይላል ስለዚህ መጀመሪያውም ጸጋ ነው ማከሩም ጸጋ ነው ሲጨርስም ደግሞ ጸጋ ነው እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን የእግዚአብሔርን ጸጋ የሚያቅሰው ደግሞ ለመስጠት ብዙ አይጨክር በጣም የምንቸገረው ጸጋው ጋር ነው ችግር ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ የገባው ሰው አለይ ተለክቶ ወይም ተሰፍሮ ይሄን አይልት ተብሎ ሳይሆን ሁሉም ተናው ለመስጠት ወደ ኋላ አይ ያልባስትሮስ ብልቃጥ ሽቶ የሞላበትን ይዛ መጣ በጌታ ይክርስር የሰበረችው 10% ዝቅ የተባለች ሳይሆን ይወተን ያዳነኝን ጌታ ክብሬን ብሰጠው በጸጉሬ ባብዘው ይሄም አይበዛበትም ብላ ነው አረ ክብር ለጌታ ይሁን ጸጋው ሲገባን መስጠት የሚባለው ነገር ቀላል ይሆናል እስቲ እነዚህ የመግባ ሐሳቦች አብረን መልከት ስለ መስጠት አንደኛ መጻሕፍ ቅዱሳችን ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከገነትም ከገሃነብም በላይ ስለ ስለ ገንዘብ ወይም ስለ ንብረት ነው የተናገረው። ይሄ ከባድ ነገር ነው። ሞትና ህይወት ማለት ነው። ሁለቱም ዘላለምነት ያላቸው። ከዚህ በላይ ጌታ ግን ስለ ንብረት ወይም ስለ ገንዘብ ነው የተናገረው። ከ38 የጌታ ምሳሌዎች 16ቱ በአንድም ሆነ በተዛዋዋሪ መንገድ ስላለን ከገንዘብ ጋር ስላለን ግንኙነት ነው የምናገረው። 16 ከ38 ይሄ ከባድ ቁጥር ነው ሁለተኛ ከገንዘብ ጋራ በተያዘ ችግራችን ሀብታም ወይም ድሃ መሆናችን ሳይሆን ችግሩ ያለው ከልባችን ጋር እንደሆነ እንድናስተውል ያስፈልጋል ገንዘብ የኃጢአት ስር አይደለም የገንዘብ ፍቅር ግን ወይም ገንዘብ ይመውደድ የኃጢአት ሁሉ ስር ነው 
ስለዚህ ጉዳዩ የገንዘብ ጉዳይ ሳይሆን ምንም ገንዘብ ሳይኖረው አንድ ሰው በገንዘብ ፍቅር ተነድፎ ኃጢአት ሊሆንበት ይችላል ብዙም ገንዘብ ኖሮ ደግሞ የሰጣውን እግዚአብሔርን ስለሚያውቅ እና ለምን እንደተሰጣውም ስለሚያውቅ ያን ገንዘብ በስራ ስራ በቅርታ በስነ ስርዓት ካስተዳደረ ኃጢአት ሊሆንበት ይችላል ስለዚህ ምን አለኝ ምን የለኝም የሚለው ሳይሆን የልባችን ጉዳይ ነው ከልባችን ጋር የሚሄድ ነገር እንደሆነ እንድታውቁ ፈልጋለሁ ሶስተኛው ገንዘብ ካወቅንበት ጥሩ ሎሌ ሊሆነን ይችላል ካላወቅንበት ደግሞ ጨካኝ ጌታ ሊሆንብን ይችላል ምን ማለት ነው ጥሩ ሎሌ ያለ ገንዘብ ሆስፒታል አይሰራም ያለ ገንዘብ ትምርት ቤት አይሰራም ያለ ገንዘብ ወላጅ አልባልጆች ለናሳድጋ አንችልም ያለ ገንዘብ የእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት ሊሆን አይችልም ስለዚህ ገንዘብ ባለን ቁጥር ከገባን ሎለ ይሆነናል ማለት ነው የእግዚአብሔርን ስራ እንሰራበታለን ማለት ነው ካላወቅንበት ግን ገንዘብ ጨካኝ ጌታ ነው ሰዎች ገንዘብን ለማግኘት ብለው ያጭበረብራሉ ይገልላሉ በተለያየ መንገድ ቤተኛው መጣጫ ወደዛ ደርሰው ገንዘብ ወደ ማግኘት ለመሄድ ይፈልጋሉ በቅርብ ጊዜ ካመታት በፊት ሳንዲያጎ ወላጆቻቸው በጣም ሀብታም የሆኑ ቤተሰቦች ነበሩ እና ልጆቹ መጠበቅ አልቻሉም ወላጆቻቸው ሞተው እና መውረስ መጠበቅ አልቻሉም ስለዚህ ተመካክረው ሁለት ልጆች አባትና እናታቸው ገለው ከዛ በኋላ ሊወርሱ ሲሉ ኢንሹራንስ ጥናት አድርጎ ያገኙት ግኝት ምንድነው መጠበቅ ስላልቻሉ ገለው ከጊዜያቸው በፊት ለመውረስ እንደፈለጉ ታውቆ ፍርድ ቤት ቀርቦ ከ15 አመት በላይ ተፈረደባቸው እንኳን ገንዘብ ሊያገኙ ማለት ነው ገንዘቡም የነሱ አለው ነኝ ምንድነው የሆነው በእነዚህ ልጆች ህይወት ብትሉ ገንዘብ ለነዚህ ልጆች ጌታቸው ነው የሆነው በእውነት ካወቅንበት ካስተዋልን ገንዘብ ንብረት እግዚአብሔር የሚሰጠን ነገር በሙሉ ለኛ ሎለ ነው መሆን ያለበት እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ሎለዎች ነን አሜን እሺ ይሄን ያልካልን ደንቦ እንቀጥላለን ማለት ነው ወደም እንቀጥለው አሁን ያነበብ ነው ክፍል እናስተውለው አሁን ያነበብ ነው ክፍል ሞኙ ገበሬ ነው የሚባለው አርስቱ በብዙ ቦታ ሞኝ ገበሬ ሰው የዚህ ሞኝ እና ሰነፍ ገበሬ ሰው ችግር መንጋ ነው ያለው ገንዘብ ስላለው ነው የተቸገረው አይደለም ይሄ ሰው ሰርቆ አይደለም የበለጸገው በጣም አብታም ነው ይሄ ሰው በጣም ባለጸጋ ሰው ነው በጣም ብዙ ንብረት አለው እና ያመረተው ምርት አንድ ጎተራ ሊዝለት አልቻለም ስለዚህ አፍርሶ መስራት ነበረበት በቂ ነገር ያለው ሰው ነው ግን መጻፍ ቅዱስ ላይ አታሎ ነው ሰርቆ ነው አጭበርብሮ ነው አይለንም ይሄ ሰው በስራው ገበረ ነው ግብርና ደግሞ የተከበረ ሙያ ነው ትጋት የሚጠይቅ ስራ ነው ግብርና ቀን ባህሩር ለሊት ደግሞ በቁር መውጣት እና መግባት ያስፈልገዋል ይሄ ሰው ይሄን ያህል ምርት ለማከማቸት በማይ መስል ጊዜ ዘር ዘርቶ እንደገና ደግሞ እግዚአብሔርን ታምኖ ለመከር ምርት የሚጠብቅ ሰው ነው ይሄ ሰው ግን የሚገርማችሁ ነገር በእያመቱ ይዘራል ያጭዳል በእያመቱ ይዘራል ያጭዳል እንደሚፈልገው አሎነለት ነገር ግን አንድ ወቅት ላይ እግዚአብሔር እጁን ስራ ባረከለት ከወትሮ ይልቅ መከሩ በዛለት ሲያዩ ድሮ ያሰራው ጎተራ ይሆናል ያለው ሊሆንለት አልቻለም ይሄን ሁሉ ምርት የት ላድርጎ አለ ጎተራየን አፍርሸ ሌላ መስራት አለብኝ ብሎ ፕላን አወጣ ከነበረው ከዝም ብሎ ቼኪንግ አካውንት ሴቪንግ ደግሞ መክፈት አለብኝ ከዛ ደግሞ ሌላ ኢንቨስትመንት ውስጥ መጨመር አለብኝ ብሎ እንዳሰበ አይነት ቁጠሩ ከእጅ ወደ አፍ የነበረው ኑሮ ተቀየረ ትርፋማ ሆነ ከመ በቃው ከሚያስፈልገው በላይ የሰው ሀብት አገኘ ታዳ ይሄንን እንደዚህ አይነት ባለ ጸጋ ስለሆነ እግዚአብሔር የቀናበት ይመስለናል ለምን ሁሉ ሀብት አገኘ ብሎ እግዚአብሔር ያዘነበት ይመስላችኋል በፍጹም እግዚአብሔር የሚያበለጽግ አምላክ ነው አረ ክብር ለጌታ ይሁን ራስ እንጂ ጅራት አጥሆንም አበዳሪ እንጂ ተበዳሪ አጥሆንም ያለ አምላክ እንድን ባረክ የሚፈልግ አምላክ ነው የኛ አምላክ ክብር ለጌታ ይሁን ችግሩ ግን ምኑ ጋር ይሁን ይሄኮ ግብርና ስለሆነ ነው እንጂ ዛሬ በአሜሪካ ላልን በዚህ ዘመን ላልን ለነና ለናንተ ይሄ ሰው ጎተራውን አፍርሶስ እንደውን በቆሎውን የተለያየ ይላገባ ይምለው እስቲ ወደኛ እናምጣው 
አሁንኛ ባለንበት ዘመን ይሄ ሰው ሊጠፋ ከመጭለው በላይ ገንዘብ አለው ማለት ነው ሊያጠፋ ይቅርታ ከመጭለው በላይ አሁን እኮ ችግሩ ለናጠፋ ፈልገን ገንዘቡ ነው ይጠፋው ለንገዛ ፈልገን ገንዘቡ ከይጥምጣ ይሄ ሰው ይገን ምገርማቹ ነገር እው አጥፍቶ ገስቶ የሚያስፈልገው ነገር አድርጎ ከዚህ በላይ ማጥፋት አልችልም ስለዚህ ይቀመጥ ያለ ሰው አይርጋቹ ቁጠሩት ሊለብሶ ከመጭለው በላይ እጅግ በጣም ብዙ ልብሶችና ጫማዎች አሉ ምናልባት ከአንድ አመት በላይ ያልተለበሰ ልብስ ከአንድ አመት በላይ ያልተደረገ ጫማ ቤቱን ሞልቶታል ይሄ ሰው የምን መስላል ብትሉ በዛን ጊዜ ግብርና ነው አሁን ባለ ነው በእኛ ዘመን በቅርቡ ነርቶት የማያውቀው መኪና ድራይቭ ወይ ላይ ከተቀመጠ ብዙ ጊዜ ይሆነው ሰው ማለት ነው ጎረቤቶች በመስኮት ይያዩ እንደ አያነሳም እንደ ይሄ ሰው አይነዳትም እንደ ይሄን መኪና የሚባል ሰው ማለት ነው ምን ያስፈልጋል ሌላ ስላለው ይሄ ትርፍ ነው ይሄ ሰው ምን አይነት ሰው መሰላችሁ ሰው ያልተኛበት የተነጠፈ አልጋ ሰው ገብቶበት የማያቅ ክፍል ላለፉት ሁለት ሶስት አመታት አስፈላጊ አይደለምማ በጣም ብዙ ክፍሎች ስላሉት እንደዚህ አይነት ትርፋማ ሰው ነው ማለት ነው ይሄ ሰውዬ ምን አይነት ሰው ነው መጨረሻ ቴሌቪዥን ገስቶ አንድ ቦታ አድርጎ እዛ ቴሌቪዥን ክፍል ገብቶ ማያቅ ምክንያቱም አስፈላጊ አይደለም ብዙ ቴሌቪዥኖች ስላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰው በጣም ትርፋማ ሀብታም የሆነ ሰው ነው ታዳ እንደ አይነት እንደ አይነት ህይወትና ኑሮ በሰጠን ክፋት አለው እና እንደ አትፈልጉም ነገር ግን ፈልጋለሁ ትርፋማ መኪና ያለ አይደለም እንደው በቃ ከምን ፈልገው በላ የተረፈ ነገር ቢኖርን እግዚአብሔር እንደ 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 ይኖርሃል ብሎ ሳይሆን ያው የተተረፈረፈ ነገር ውስጥ ሊያስገባን የሚፈልግ አምላክ ነው አመጣጡ ነው እንጂ ከባረከን እግዚአብሔር ይባርከ አራ አንድ ላይ አሜን በሉ ምን ነው ፈራችሁ ምን ነው ፈራችሁ ሊፈውሰን እኮ ነው ጌታ ክብር ለጌታ ይሁን በቀን በቀን አትበሉ ዘይቱ ማዲጋው በቃ አስክትል ድረስ ዘይቱ አልቆመም ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ምን ይያልኳችሁ ነው የዚህ የሰነፍ ገበሬ ችግር ሀብት ስለበዛለት አይደለም ሀብቱ ጋር አይደለም ችግሩ የት ጋር ነው ችግሩ ብትሉ ችግሩ ያለው ልቡ ጋር ነው ችግሩ ያለው አመለካከቱ ጋር ነው ያለው እኛንም እግዚአብሔር ሊባርከን ይፈልጋል እስቲ ችግሮቹን አንድ በአንድ እንመልከት አንድ ሶስት ነገሮችን እነ አንደኛ የሞኙ ባለጠጋ ችግር ዋስትናውን በሀብቱ ላይ አደረገ ሴኩሪቲውን በሀብቱ ላይ አደረገ አይገርማችሁም እንዲህ አለ ለራሱ ነው የምናገረው ለራሱ ለብዙ ዘመን የሚቀር በረከት አለኛ አለ ለነፍሱ በቃ ምን ያስፈልጋል አሁን ለምቀጥሎ 40 አመት ሪታየር አድርገ እንደ ልበ የምኖርበትን ሀብት አዘጋጅቻለሁ ለብዙ ዘመን የሚቀር ሀብት አሁን አለሽና ነፍሰ ዘናበይ አላት እና ይሄ እብድ ሰው ይመስላል ለራሱ ነው የምናገረው ለሰው አይደለም ይሄ ሰው የጸልይ ብትሉት ምን ያስፈልጋል ነው የሚለው ጸሎት ምን ያስፈልጋል ይሄ በቃ እንደዚህ ጾም ጸሎት አዳር ጸሎት ምናምን ጸሎት ምን ያስፈልጋል ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ በራሱ የተረጋጋ ራሱ በቃለኝ የሚል ዋስትናው ገንዘቡ ያደረገ ሰው ስለሆነ ይሄን አይል ብዙ ለጸሎትም አይጓጓም ግን አንድ ጥያቄ አንድ ጥያቄ ይሄ ሰውዬ ድሮም እንደዚሁ ነበር ወይስ ከእቅለታ አንድ ቀን ነው እንደዚህ ሆነው እስቲ እናንተ ይሄንን አስቡት ይሄ ግብርናውን ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ በቃ ዘናበይ ለነፍሱ ያለ የኖረ ሰው ይመስላችኋል ወይስ ከለታተ አንድ ቀን እግዚአብሔር የጁን ስራ ከባረከለት በኋላ ጎተራው ከሞላ በኋላ ትርፋማ ከሆነ በኋላ ነው ይሄ ሐሳብ ወደ እሱ የመጣው እንደምታውቁት አይደለም ድሮ እንደኛው ነበር ድሮ እንደኛው ነበር እግዚአብሔር ሆይ ባክን እርዳኝ በዚህ መንገድ ከነጋራ ሁን እባክህን መልካሙ እጂ ከነጋራ ትሁን ይሄንን ደግሞ አመት የጀን ስራ ባርክልኝ ያለ ይጸልይ ነበር አንድ ቀን በረከቱ መጣ በረከቱ ሲመጣ ሰጪውን ትቶ በረከቱ ላይ መጣ መንጀመረ ከዚህ ክፉ ኃጢአት እግዚአብሔር ሁላችንንም ይጠብቀን አሜን አዎ ሁላችንም ጸልየን እግዚአብሔርን በረከት እግዚአብሔርን ባርኮት ያየን ሰዎች ነን ነገር ግን ሰጪው ከተሰጠን ነገር ከስጦታው በላ እንደሆነ ማወቅ አለብኝ ሰለሞን እንደዚህ ብሎ ጸለይ 
እባክን እግዚአብሔር ሆይ ከንቱነትና ባለጠግነትን ከነ አርቃቸው ዲህነትና ባለጠግነትንም ደግሞ አትስጠኝ ናብታም መሆን አልፈልግም ሆኖ ካየ በኋላ ማለት ነው ዲሃም ደግሞ መሆን አልፈልግም ማለት ለምን ብባል እንዳልጠግብ እና እንዳልክድ እግዚአብሔር ማን ነው እንዳልል እርዳኛለ ይሄው ሰነፉ ሰነፉ ገበሬ ይሄንን አለ ሰነፉ ገበሬ እግዚአብሔር ረዳኝ በዛ ባህሩርና በቁር ቀንና ለሊት ዘሪ ጀ የጸለኩ እግዚአብሔር ወይ ከነጋራ ውጣ ብዬ እግዚአብሔር ረዳኝ ይሄው ለእግዚአብሔር ክብር ያለ ሰው ሳይሆን በቃ ከእንግዲህ በኋላ ምንም የሚያስፈልገኝ ነገር የለም ብሎ ከእግዚአብሔር ይልቅ ራሱ ባደረገው ነገር ላይ ዋስትናውን አደረገ ሌላ ደግሞ ሰለሞን የጸለየው ጸሎት ደግሞም ሀብታምና አንተን እንዳልክዲ ብቻ አይደለም ዲሃም እንዳልሆን እንዳልሰርቅ በአምላከስም ደግሞ በሐሰት እንዳልመች እንግዲህ ዲህነት ችግር ዱላውን ይዞ ሲመጣ ምን አደርገው ለመብላት ወይም ደግሞ ቤተሰቦቻችን ለመመገብ ስንል መዋሸትም ሁሉ አለ ሁለቱንም አልፈልግም ነገር ግን እግዚአብሔር ሆይ እኔ ጸልያለሁ የለት እንጀራ የምስጠኝ አለ አረ ክብር ለጌታ ይሁን የለት እንጀራ ማለት ምገርማችሁ ነገር አሁን እንደም ሳምን በላ ብቻ አይደለም እሱንም ይጨምራል ልብሳችንን ሞርጌጃችንን የልጆቻችን ይወጥ በዚህ ቀን የሚያስፈልገንን ነገር ይሄ ትልቅ ጸሎት ነው እግዚአብሔርን ያመሰገንን ለነገሱን ተስፋ ያደረግን ከእግዚአብሔር ጋራ በፍቅር እንድንኖር የሚያደርገን ነገር ማለት ነው በመድረ በዳ ጌታ መናውን በአንድ ጊዜ ለብዙ ቀን የሚሆን ማፍሰስ አቅጦት አይደለም ነገር ግን በየቀኑ መናው ለመልቀም ሲመጡ የእግዚአብሔርን ፍት እንዲያዩ እግዚአብሔርን በየቀኑ እንዲያመሰግኑ በየጊዜው ይሰጣቸው ነበር ስለዚህ ሰለሞን ያንን ተመኘ ባክህን የለት እንጀራን ብቻ ስጠኝ አለ ይሄ ሰው ዋስትና ያደረገው ገንዘቡን ነው ነገን ሲያስብ ገንዘበይ በቃ ይረዳኛል ችግሮችን ሲያስብ ገንዘበይ ያሻግረኛል ማለት ጀመረ አይደለም ወገኖቼ ወይ ነገ የሚሆነውን አንዳች ነገር አናውቅም እግዚአብሔር ግን ከኛ ፊት ይወጣል ጮክ በሉና አስቲ አሜን በሉ አንድ እንግሊዛዊ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ከዊንስተር ቸርችል ቀጥሎ የእንግሊዝ ሀገር ፕራይም ሚኒስተር የነበሩት ሰው ተማሪዎችን ለመጎብኘት ሃይስኩል ትምርት ቤት ሄዱ እና ከዛ በኋላ ሚስተር ፕራይም ሚኒስተር ጥያቄ ያለና ሁሉ ልጆቹ ለአንድ የሀገር መሪ ትልቁ ችግር ምንድነው ተብሎ ተጠየቁ እኛ ሰው ምን እንዳሉት አቃላችሁ ነገን አለማወቅ ነው አለ ነገን አለማወቅ ወገኖች አንድ ነገር ነግራችኋለሁ ሁላችንም ነገን አናውቅም ነገን የሚያውቀውን ጌታ ግን እናውቀዋለን ክብር ለጌታ ይሁን እዮብን ተመልከቱ ሁሉ ነገር ነበረው ልጆች ነበሩ ታሀብት ነበረው ብዙ ነገር ነበረው ያ ሁሉ ግን በአንድ ቀን ነው የተቀየረው በነገ አንመከምኛ ባለን ነገር አንመከም ሲያመጣም እግዚአብሔር እንደዚሁ ዛሬ የለለው ነገር በብዙ አባስቶ ወደ ይዮብ ሲያመጣ እንመለከታለን ስለዚህ ነገ ምን ተሆን አለ ለምል ድምጽ እኔ ነግራችኋለሁ ጌታ ከኛ ጋራ አለ ሃሌሉያ ይሄ ነው በቃ በመንፈስ ቅዱስ መስከር ማለት ከእግዚአብሔር ጋራ መሆን ማለት በእግዚአብሔር መመካት ማለት ጣላት ይሄን አይታለሁ ይሄን አይተሻለሁ ይበምለን ግዜ ይሄን ሁሉ አላየሁም ግን ይሄን ሁሉ የሚያየውን ጌታ አይቻለሁ ወደ ማለት መምጣት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ነገን ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ቢያሳየን ዛሬ ማታ እንደማና ድርስ አቃላችሁ ነገ በቃ ያውን የምመጣው ለነክስ 10 ኢየርስ የምጠብቃችሁ ይሄ ነው እና አንተ የምትሞተው የዛሬ ሁለት አመት ነው የሚል በቃ ፊልሙ ብመጣልን ሁለት አመት ዘና ብለን መኖር አን ይችላል ስንበላ ሁሉ ያው ሊሞት አይደለም ምን አረግልኛ ለያል አሁን ግን የነገን ባለማወቃችን የነገን ባለማወቃችን ሞት ይያለ እንደሌለ አርገን ነው ምን ኖሮ ጌታ አለ ሁለተኛ የዚህ ሰው የችግር ደስታው በሀብቱ እንደሆነ አመነ አይገርማችሁም ዋስትናው ሴኩሪቲው በገንዘቡ እንደሆነ አመነ ሁለተኛው ደግሞ ደስተኛ ነኝ በቃ አይኔ አሁን ደስ ነፍሰን እንዲላታለሁ ነው ያለው ነፍሰ ወይ ቢ ጠጪ ደስ በለሽ ከንግዲ በኋላ ለምን እንደሆነ የምትቸገረው ለራሱ ተናገረ ደስታና ያለውን ገንዘብ አገናኘ አያችሁ ኡነት 
ደስታ በገንዘብ ቢሆን ኖሮ በጣም ብዙ ሀብታሞች ወይም ገንዘብ ያላቸው ሰዎች በጣም ደስተኞች ሊሆኑ ይችሉ ነበር ሀብታም ሆኖ እንዳልኳችሁ የጌታ ከሆኑ ደስታ በጌታ አላቸው እግዚአብሔር የገንዘብ ጣላት አይደለም ደጋግም መመናገር ፈልጋለሁ ይሄንን ነገር ግን ደስታና ገንዘብ አብሮ እንደማይሄድ ያላቸው ሰዎች አውቀዋል ሀብት በበዛ ቁጥር አብሮ ደስታ እየጨመረ የሚሄድ ይመስለናል አረ በፍጹም እንደዛ አይደለም በጣም ሀብት ያላቸው ሰዎች እንደውም ከሀብቱ የተነሳ በጣም ከደስታ ጋራ በብዙ መንገድ ስለያዩ ነው ምንመለከተው ፓስተር አንተ ራስ ገንዘብ ስለለለ ይሄ ማለት ይችላል ግን እስቲ ገንዘቡ ይምጣና ልደሰት አልደሰት እና አለንም እንትሉ ሰዎች ያለውን ሰው ላም ብብላችሁ ላም ብብላችሁ ያለውን ገንዘብ ያለውን ሰው ሰለሞንን ላም ብብላችሁ ሰለሞን መክሩ አምስት ላይ እና ነበዋለሁ እናንተ ስሙ ብሪን የሚወድ ሰው ብሪን አይጠግብም ማለት እንደው በቃ ይሄን ያህል ባገኝ ይጠግባለሁ የሚል ሰው ተስፋ ይቁረጥ ሚስተር ሮክፈለር ጆን ሮክፈለር የሚባሉ በጣም የአሜሪካ አብታም በአንድ ወቅት ላይ ምን ያህል ብር ነው የሚበቃውት ተብሎ ሲጠየቁ አሁን ካለኝ ትንሽ ከዚህ በላይ ካገኘው ይበቃኛል ነገም ተገናኝተን ተመሳሳይ ጥያቄ ብትጠየቁ አሁን ካላቸው ትንሽ ተጨማሪ ፈልጋለሁ ስለዚህ ሰለሞን ገንዘብ ያለው ሰው ነው አይቷል ሁሉንም ብሪን የሚወድ ሰው ብሪን አይጠግብም ባለ ጠግነትን የሚወድ ሰው ትርፊን አይጠግብም ይሄም ደግሞ ከንቱ ነው ሀብት ስበዛ የሚበሉትም ይበዛሉ ታቃላችሁ ሀብቱ ሲመጣ የሆነ ሆነ ነገር ሲበው ነው የሚመጡት ሀብቱን በአይኑ ብቻ ከመአየት በቀር ለባለቤቱ ምን ይጠቅመዋል እጅግ ወይም ጥቂት ብበላ የሰራተኛውን ቅልብ ጣፋጭ ነው ይላል አረ ክብር ለጌታ ይሁን ዛሬኛ ያለንን ሰላም እኛ ዛሬ ያለንን እረፍት ማድነቅ መቻል አለብን እምገርማችሁ ገንዘብ ፉል የሆነ ሴኩሪቲ ነው ለሰው የሚሰጠው አሁንኛ ሁላችንም እዚሁ እንዳለን ከኛ አንድ ሰው አንድ ሰው ሁላችንም ጋር ሊሆን አይችልም ግን አንድ ሰው በቃ ወደ አሁኑ ሆነ ተክስት መጣለት የሚል ገባችሁ ተክስት መጣና ባሁኑ ሰዓት 100 ሺህ ዶላር ገብቶል ይላል የሚል ተክስት ከትክክለኛ ምንጭ ደሞ ዝም ብሎ ሳሁን ገብቶ ቢሆን ምን ተጠብቀው ነገር ነበር ገብቷል የሚል ብናገኝ ወዲ አሁን እዚሁ ቁጭ ብለን ያ ሰው ምንም ሰማው መስላችኋል ትንሽ አንገቱን ደፍቶ ከሆነ መቃ ኢላላ እንዴ ነው ሰላም ነው ምናም ጎረቤቶችን ሁሉ ሰላም ማለት ይጀምራ ፉል ሰክ የፈለገ ሚሊየን ባንክ ውስጥ ቢሆን እንዶአል ለማለት ያህል ነው እንጂ ወገኖች ዛሬ ምን ኖሮው ኖሮ ነው ምን ኖሮው ማለት ይቃ መግዛት አንችልም ማለት አይደለም ግን ይሄ ህይወት የሚባለው ከጌታ የሚገኘው ከምን እንደው የሚመጣው ሲባል ኦ ከጌታ ዘንድ ነው የሚመጣው ክብር ለጌታ ይሁን ጌታ ለዚህ ሰነፍሰው ምን አለ የሰው ህይወቱ በገንዘቡ አይደለም በገንዘቡ ብዛት አይደለም የሰው ህይወት ክርስቶስ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ሄንሪ ፎርድ የሚባሉ የፎርድ ሞተር ካምፓኒ መስራች ናቸው እና አንድ ጊዜ እንደዚህ አሉ በፊት መካኒክ ነበሩ ከዛ ጀምሮ ነው እንግዲህ የጃቸው ስራ ተባርኮ እዚ ትልቅ ቦታ ይደረሱት እና በአለም ላይ በጣም 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 ባለ ጸጋ ይሆኑት እና እንዴት ነው አሁን ታዳ ከዛ ከዛ ተነስተው ከመካኒክነት ተነስተው አሁን ያሉበት ቦታ ደርሰዋልና እንደው የደስታው መጠን ምን አክላል ብለው ተብለው ሲጠየቁ ያነ መካኒክ በነበርኩበት ጊዜ የነበረኝ ደስታ ይበልጣል አሉ ጆርጅ ደስ ይበል መካኒክ አለኛ ማለት ገባችሁ አይደል ኮሎራዶ ማውንተን አከባቢ አንድ ያደገ አንድ ሰው ነበርና የሚገርማችሁ ሁሉ ጊዜ አለ እዛ አከባቢ አሳ ለማጥመድ ወደ ማውንተን ሲሄድ ሃይቅ ትንሽ አይቃለቻት እና እዛ ወኘ በጣም በልጅነት ምንመኘው አውሮፕላኖች በዛ በማውንተኑ ላይ ያልፋሉ አለ አንድ ቀን አንድ ቀን ማን ያውቃል እነዚ አሳ ያጥመድኩ ጫካ ውስጥ ቁጭ እንደምን አንድ ቀን እግዚአብሔር እዛ አውሮፕላን ውስጥ ነን የሚያደርገኝ ይሆናል ብሎ የምመኛ አንድ ሰው ነበር ልጅ ነው አደገ ፓይሌት ሆነ ከዛ በኋላ ከጓደኛው አንድ ቀን የኮሎራዶ ማውንተን ላይ የበረረ ያልፋል ሲያልፍ ባይገርማችሁ ሌሎች ልጆች ደግሞ እዛ አሳ ሲያጠምዱ አየ 
ለጓደኛው እንደዚህ ብሎ ተናገረ ድሮ ይገር ማhall ነም እንደነዛ ልጆች አጠምድ ነበር አንድ ቀን ፓይለት ሆነና ደግሞ ሆነ ባየር ላይ ሲበር ከታች ያለው ሰው ያየኛል በየ ተመኝ እቸ ነበር ይሄው አሁን እኔ ከላይ የበረርኩ ነው እነሱ ደግሞ ከታች አሉ ብሎ ለጓደኛው ይነግረዋል ደስታ ምን ያህል ነው ብሎ ሲጠይቀው ያነሳ አጠምድ የነበረ ይን ደስታ ይበልጣል ብሎ ዝም አለ እስቲ ወደኛን እንምጣ ድሮ መኪና ሳይኖር ድሮ ቤት ሳይኖር ድሮ ምንም ብዙ ነገር ሳይኖር የነበረን ደስታና አሁን በሮች ተከፍተው እግዚአብሔር በዚህ ምድር ባርኮን ብዙ ነገር ኖሮን እስቲ ያለን እንደ ደስታ መዝን እንዴት ነው ቼክ አድርጉ እስቲ ራሳችሁን አይመችም ሁላችሁም እንዳትመልሱሉ ግን ባለን ነገር አይደለም ደስታችን ደስታችን በጌታ ሙሉ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ሐዋርያው ጳውሎስ ለዚህ ነው ፊልጵስዮስ 4 4 ላይ በጌታ ደስ ይበላችሁ ያለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን በጌታ ነው ገንዘብ ቦታ አለው የጌታ ደግሞ ቦታ አለው ሶስተኛ የሰውዬ ሶስተኛ ለምን እንደው ይሄ ሰውዬ ሰነፈ ተባለው ከራሱ ያለፈ ህይወት አልነበረው ከራሱ ያለፈ ይሄ ሰው ይወላችሁ ለራሱ ገንዘብ የሚያከማጭ በእግዚአብሔር ዘንድ ባለ ጠጋ ያልሆነ ሰው እንዲኖር አለው ጌታ ለምን ብባል ይው ለራሱ ነው ያከማቸው ንብረቱ ከመጠ በኋላ ከራሱ ጋር ነው የሚያወራው በሁለት ቁጥር ውስጥ ዘጠኝ ጊዜ ስለ ራሱ ነው ያወራው ፍሬን ጎተራይን ነፍስን በረከትን እንደዚህ ላለው ለራሱ በቃ ይሄና ፍርሽ ለራሱ ሰራለው ይያለ ስለ ራሱ ነበር የሚያወራው በፍጹም ይሄ ገንዘብ ባላማ ወደሱ እንደመጣ ያላወቀ ሰነፍሰው ነው እግዚአብሔር እኮ የሚባርከን ለበረከት እንድንሆን ነው አሜን አንተ ሰነፍ ተባል አንተ ሰነፍ ነፍስን ዛሬ ማታ ይሽዋታል አንተ ለዛሬ 40 አመት አለ ምታስበው በህይወተ ዘመን በሙሉ በላለው ጠጣለው ሰክርነኝ አይደለም እንትለው ኖ ኖ ዛሬ ማታ በር እንኳን ነፍስ ይፈልጋል ሁኔታ የን ስብከት ከሰበኩ በኋላ ነገም እንደምሆነ ንራስ ያላውቀ ነገር ግን በእውነት ዋስትናችን ደስታችን ሁሉ በጌታ እንድንሆን ለን እግዚአብሔር ሁላችን ነው የሚርዳን አሁን ሪያሊቲ ቼክ የሚባል ነገር አለ ሰዓት ስለሌለ ሪያሊቲ ቼክ ቆይ ነው በጣም አሁን እኔ እንደው ፓስተር እንደው ይሄን ነገር አጥብበውና እንዴት ነው ማቆው አኔ ገንዘብ ነው ገንዘብ ወዳጅ ሊሆን እግዚአብሔር ወዳጅ ሊሆን ወይም ገንዘብ ሎለ ይሁን ወይስ ደግሞ ገንዘብ ጌታ ይሁን በምንድን ነው ማቆው አሁን 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 ነገረኝና ፕሮግራሙ ከማለቀ በፊት ቁርጠል ሊወቀ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ እሱን ተናግረ ይጨብሳለሁ አሜን በቃ የተንቀሳቀሰ ነው አጋን እንት ከዚህ ቦታ ይሄዳል እግዚአብሔር ደግሞ ይባርከናል ሃሌሉያ ኤው ተንቅንቅ በቃ ያለው ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር በእውነት በጣም በጣም ሊባርከን ይፈልጋል ኢየሱስ ጌታ ነው ግን ገንዘብ ኃይል አለው ገንዘብ ኃይል አለው አንዱ ራሳችንን የምንመረምርበት የእግዚአብሔር ቃል የሚያዘን አስራታችንን ወደ ጎተራው በቤተ መብል እንድኖር አስራታችን ወደ ጎተራዬ አምጡ ይላል እና አስራት ሰጣለው ወይስ አልሰጥኝም ብለውን ጥያቄ ብቻ ለራሳችሁ መልሱ ለራሳችሁ መልሱ ቆይ ለመሆኑ ምን አስፈልገ አስራት ለምን እንደው አስር የሆነው ለምን ዘጠኝ አላረገውም ጌታ ገባቸው አይደል በተለይ ይሄ ቃል የተጻፈው ምልኪያስ ላይ ነው ምልኪያስ ላይ እስቲ ያለውን ቃል እናውጣውና ይመጨረሻውን አዎ ምን ይላል እናንተ የዝ ሁሉ እነን ሰርቃችሁኛል ይላል እንግዲህ ሰርቀናል ሰርቅ እንደሆነ መንፈስ ቅዱስ ይመረምረናል ማለት ነው በቤተ ውስጥ መብል እንደሆነ አስራተን ሁሉ ወደ ጎተራይ አግቡ እና የሰማው መስኮት ባል ከፍትላችሁ በረከቴን አትረፍርፈ ባል ሰጣችሁ በዚህ ፈትኑኝ ይላል እና እንደው ሳስብ ብዙ ጊዜ ብሉ ክዳን ነው ብሉ ክዳን ነው ለምን ጌታ ሆይ ምልኪያስ ላይ መጻፊ ካልቀረ አስጠግተ ለምን ይሄንን ክፍል ማቴዎስ ውስጥ አታስገባውም አንደኛ ምሉ አዲስ ክዳን ነው እንድንል ምን ምን ነው ለምን ወደዚህ ብታመጣውስ አልኩኝ ለራሴ ሳስብ ግን 10 የተባለበት ነገር ልናገር 10 ለምን ተብሉ ለምን 10 ሆነ አንደኛ ይውላቹ ሁላችንም እዚህ ቤት ውስጥ ያለን ተመሳሳይ አይነት ገንዘብ ለእግዚአብሔር እንድናም በመሰረቱ እግዚአብሔርኛን ገንዘብ አይፈልግም የእግዚአብሔር ስራ ከኛም በፊት ነበር አሁንም አለ ለሁሉ ጊዜም ይኖራል በሺ ተራሮች ያሉ እንስሳት ሁሉ የነናቸው ብሪበኝም 
አልጠይቃቸው እስቲ አብሉኝ አጠጡኝ አለላችሁ ምላ እሱ የምድር ሁሉ ጌታ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ግን አዩ አስሩአን ለነ አምጡ ወደ ቤተ አምጡ አለ እግዚአብሔር ለምን አስር አስር በጣም ስሙ በህይወታችሁ ዘመን ሁሉ አብሯችሁ እንድኖር ስለምፈልግ አስር በመጻፍ ቅዱስ የፈተና ቁጥር ነው he went to test us በትንሹ የታመነ በብዙ ይሾማል በትንሹ ደግሞ ያልታመነ በብዙ አይሾምም በመንፈስ ሃይወታችን ብሬክ ስሩ እንድናገኝ በቤታችን በረከት እንድኖር ይሄ የመፈተኛ ጉዳይ ነው እዛ ላይ ስታዩ በርግማን ርጉሞች ናቸው ይላል ቆይ ነ ክርስቶስ ርግማነን አንስቶልኛል እውላችሁ ክርስቶስ ያነሳልን ርግማን የህይወት የሞት ርግማንን ነው የሰበረ የሞት ፍርድ ነው ያነሳልን በኑሯችን ግን አልፈለመ ሄድ እንድንችል የእግዚአብሔር በረከት ያስፈልገናል አሜን ቆይ 10 10 የምለው ለምሳሌ ዘፍጥረት ምራፍ 14 ላይ አብርሃም ለመልከ ጸደቅ ስንት ፐርሰንት ነው የሰጠው ከማረከው ካገኘው ስንት እጅ ነው የሰጠው እስቲ አንድ ላይ አይዟቸው አትፍሩ ስንት እጅ ነው የሰጠው 10 ነው የሰጠው 14 የምለው የመጀመሪያ ቃል የተጻፈው እዛ ላይ ስለሆነ ማለት ነው 10 የፈተና ቁጥር ነው ግብጻውያን እስራኤላውያን እንደለቁ እግዚአብሔር ስንት መቅሰፍ ስንት አምራት ነው በግብጽ ምድር ያደረገው አስር የመጨረሻው የግብጽ የበኩር ልጅ ሞተ ፈርዖንም ደሞ ለቀቃቸው አስር ላባን የያቆብን ዋጋ ስንት ጊዜ ነው ለዋወጠበት እስቲ አንድ ላይ አስር ጊዜ ለዋወጠብኝ ይላል ከንግዲህ በኋላ የምጠቃቸው ሁሉ አስር አስር ማለት ነው በቃ ሌላ ምንም ፈተና የለውም አስር ነው ኦኬ ዳንኤል ዳንኤል እው የተሰዋው ለጣው ተሰተው አልበላም ጥራጥሬስ ይሰጠኝ ባለ ጊዜ ለስንት ቀን ነው ጥራጥሬ ይበላው እስቲ አንድ ላይ አስር ራይ ምራፍ ሁለት ላይ ለሰብረነስ ቤተክርስቲያን ለስንት ቀን ትፈተናል ነው የተባለው አስር አስር ማቴዎስ ምራፍ 25 ላይ እንድጠብቁአች እንድጠብቁት ለስንት ቆነጃጅት ነው ፈተና የተሰጠው ላስር አስር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገ በኋላ ለቀመዛሙርቶቹ መንፈስ ቅዱስ ለስንት ቀን ነው የተጠበቁት አስር እሺ ይሄንን ሁሉ ካላገኛችሁ ምታገኙትልን እንገራችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስንት ደቀመዛሙርቶች ነበሩት አስር አስራ ሁለት ይሄን ራስ ለፈትናችሁ ብዬ ነው አስራ ሁለት ነው ሌላ ሁሉ አስር ነው ስለዚህ አስር ምንድነው አስር ማለት የፈተና በቃ የፈተና ቁጥር ነው አስር እስቲ ይሄንን አስር አመጡና አለ ጌታ ይሄንን አስር አመጡና እኔ ደግሞ ይሄንን ባላደርግ ይላል ፈተናው ማን ነው የሚወስደው ይውላሽ ፈተናው ነው የሚወስደው አንዱኛ ነን ሁለተኛው ፈተና ለማመሰላችሁ ራሱ እግዚአብሔር ነው እናም ፈትናቸዋለሁ እናንተም ምን አድርጉ እናን ፈትኑ ይሄው ይሄው አሁን እናንተ ሰርቃችሁኛል በርግማር ርግሞች ናችሁ ትረገማለሽ አይሆን ኦሬዲ አንደር ከርስ ናችሁ በቤተ ውስጥ ግን መበል እንደሆን አስራተን ሁሉ ወደ ጎተራ አግቡ የሰማይን መስኮት ባልከፍትላችሁ በረከተን አትረፍፈ ባላፈስላችሁ እናንተ ደግሞ ዙሩና በዚህ ፈትኑ ማለት እሱም ይፈትነናል እኛም ደግሞ እንፈትነዋለን አረ ክብር ለጌታ ይሁን እሱም ይፈትነናል እኛም እንፈትነዋለን አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ ፓስተር ምንም ብልግን እኔ አልችልም የሚሉ ሰዎች አሉ ልንገራችሁ እስክት ሰጡ ድረስ አትችሉ ስድ ሰጡ እንደምትችሉ ታቃላችሁ ምክንያቱም እንዳንሰጥ የሚዋጋ ብዙ ጦርነት ስላለ አሸንፈን በመንሰጥበት ጊዜ ዋው እንደዚህ ነው እንደ ህይወት እግዚአብሔር ወይ ስም ይባርክ ማለት እንጀምራለን ክብር ለጌታ ይሁን እልካስ እስካል ሰጠን ድረስ መስጠት አንችልም ቆይ እግዚአብሔር የሰጡትን ሰዎች ይባርካል በእውነ እው ተስቲሞኒ አፍተር ተስቲሞኒ ስትሰሙ በዚህ ጉዳይ በዚህ ጉዳይ ስትሰሙ የሰጡት ሰዎች ሁሉ ግዜ የሚሉት እኔ ጌታና መሰግነዋለሁ በብዙ ችግር ውስጥ ነበርኩኝ ምንም ቢሆን ግን አስራተን ለእግዚአብሔር መስጠት አለብኝ ብለው በየሰጠው በኋላ እግዚአብሔር ደግሞ አዲስ ነገር አደረገ በህይወት እግዚአብሔር ይመስገን ብሎ ይመሰክራል በር ይከፍታል ማለት ነው የሰጡት በሙሉ 10 ሰዎች ቢኖሩ 10ሩ ደግሞ እንደዛ መስክሩ ይባሉ የሚመስክሩት የእግዚአብሔር ኢንቸርነት ነው ያልሰጡት ሰዎች እንደግሞ እንዴት ነው 14 ሰጣለ አልሰጠም እሺ እንዴት ነው ኑሮ ምናምን ብትሉ እናላውቅም ለፋለው ይሄው እንደሰው 
ለሊት ትንሽ ይችላል ለሊት ነው የሚቀርበው ገንዘቡ ይመጣል በአን በኩል ይመጥ በየት እንደሄደ እንኳን እና ያላውቀን በቃ በጣም ጦርነት ውስጥ ነው ያለው ይላሉ ለምን አለ መስጠት የሚያመጣው ነገር ስላለ ማለት ነው እንዴት ነው የሚያመጣው እንዴት ነው የሚያመጣው እስቲ እናንተ አስራተን ወደ ጎተራይ አምጡና ወደ ጎተራይ የምለው ወደ ቤተክርስቲያኔ አምጡና እኔ ነቀዙን ሁሉ ባልገስስ በዚህ ፈትኑ ይላል ከገንዘብ ጋር በተያዘ ወገኖች ቤት ዘክተን የፈለገ አጋንንት ብናስብ ግልጽ ነው የሚለው ከዚ ከመስጠት ጋር በተያዘ አስራታችን ከመስጠት ጋር በተያዘ የፈለገ ብንገስስ ያ አጋንንት አይወጣም እግዚአብሔር ምን ያል ገንዘብን በተመለከተ ስጥና እኔ ገስጻለሁ ነው ያለው እኔ ባል ገስጻላችሁ ነው ያለው አረ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ስለዚህ በገንዘባችን ታማኞች ሆነን የኛ ዋስትና ጌታ እንጂ ገንዘብ አይደለም የኛ ደስታ ጌታ እንጂ ገንዘብ አይደለም የተሰጠን ገንዘብ ለምን ነው ተሰጠን መሰላችሁ የእግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራበት ነው በቤተ ውስጥ መብል እንድኖር ይሄን ሌላ ጊዜ እንዳለ መብል እንድኖር ምን ማለት ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መብል እንድኖር የሚለው ሐሳብ ሰፊ ስለሆነ ሌላ ጊዜ ግን እግዚአብሔር ፈለገው ወደ ቤቴ አምጡ ነው ያለው አስራታችንን መስጠትን መማር አለብን የዛን ጊዜ የሚገርማችሁ ነገር በቃ ብቻችንን በዚህ ጉዳይ እንዳይደለን ብቻችንን ማለፋንኮ ብዙ ዘመን ለፋን ነገር ግን እስቲ በዚህ ታማኞች እነውንና ታማኝታችን ለእግዚአብሔር ነው እነውንና እግዚአብሔር ደሞ የሚያደርገው ነገር ታላላችሁ እግዚአብሔር ቤታችንን ይባርካል እግዚአብሔር ኑሯችንን ይባርካል አዳዲስ በሮች ይከፈታሉ የአገልግሎት በር ይከፈታል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ ይሄንን ነው ላሳ ሞኝ ባለ ጸጋ የተባለው ዋስትናውን ባለው ነገር ስላረገ ነው እነና እናንተ ሞኝ እንዳንሆን አስተዋይ ወንድሞች አስተዋይ እህቶች ጠብ ይባለ ጸጎች እንድንሆን ከፈለግን ይሄ ሰው በሄደበት መንገድ መሄድ የለብንም የእግዚአብሔር ቦታ ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ነው ክብር ለጌታ ይሁን 